ചിന്താ സ്മാക്ക് ടൂഷന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണ് അതുപോലെ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടുക ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ആ അപ്പം ആ രണ്ടും കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് അങ്ങനൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ടു ആറിലെ അപ്പോൾ ആ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്തിലെ പോയിന്റിലല്ല ഒരു സെറ്റ് എയിലെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ എപ്സിലോൺ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എലമെൻസ് പോയിന്റ്സ് എക്സും വൈ എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ബിലോങ്സ് ടു എ ഓക്കെ എയിൽ നിന്നെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് എപ്സിലോൺ വെനെവർ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തീയറം നോക്കാം ആദ്യത്തെ തീയറം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീയറോ ആണ് നോൺ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രിറ്റീരിയ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നോൺ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എ ടു ആറിൽ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ണ് ടു വിളിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണ് ടു വിളിക്കും അതുപോലെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയിലേക്കും ഇനി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേക്കുക വണ്ണിലേക്കും ആയിട്ട് കാണിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തേക്ക് വരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അതുപോലെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ എഫ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ ഫോർ എവരി ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദർ ആർ പോയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് ഡെൽറ്റ യു ഡെൽറ്റ ഇൻ എ സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എക്സ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് യു ഡെൽറ്റ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് യു ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ടു സീക്വൻസസ് എക്സ് എൻ യു എൻ ഇൻ എ സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ മൈനസ് യു എൻ ലെക്വൽ ടു സീറോ ആണ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് യു എഫ് ഓഫ് യു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ആണ് ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എപ്സിലോൺ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എക്സ് ഡെൽറ്റ യു ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് അത് എന്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മോഡ് എക്സ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് യു ഡെൽറ്റ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് യു ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്നും യു എന്നും രണ്ടും എയിൽ നിർത്തതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിന് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് മോഡ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മോഡ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് യു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ടാണ് ഫോർ ഓൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടുവിലേക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ എഫ്
അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ്സിലോൺ അല്ല എഫ്സിലോൺ നോട്ട് ആയാലും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഡെൽറ്റ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആയിസ് സ്റ്റീല ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയേക്കുക കണ്ടീഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ടു രണ്ടാമത്തേക്കാണ് രണ്ടാമത്തേൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അതുപോലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക എക്സിൽ എയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് യു ഡെൽറ്റ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതാം മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് യു ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒറിക്കൽ ടു എഫ് സീറോ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം അതാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചത് അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഈ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അസ്യൂം ദാറ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദയർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫ്സിലോൺ നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എവരി സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എവരി ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദയർ എക്സിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ് എക്സ് ഡെൽറ്റ ആൻഡ് യു ഡെൽറ്റ ഇൻ എ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് യു ഡെൽറ്റ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് എഴുതിയ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് യു ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ നോട്ട് ദെൻ ഫോർ ഈച്ച് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ നമ്മൾ എന്ത് ടേക്ക് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ടേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഡെൽറ്റ എന്തായിട്ട് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ എൻ ആയിട്ട് ഡെൽ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് സിലോണേനേക്കാൾ ഒരു ചെറിയ നമ്പർ അല്ലേ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താ വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന് ആ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ആ എഫ് സിലോൺ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള രീതിയിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അത് വൺ ബൈ എൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോനേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ വൺ ബൈ എൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സനും യു എന്നും എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ എയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് യു എൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതാം ഈ മോഡ് മാറ്റം മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് യു എൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടുക രണ്ട് സൈഡിലും ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആദ്യത്തേലെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഇനി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ യു എൻ അടിയിൽ ഞാൻ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻ യു എൻ ആയിരിക്കും എല്ലാ സൈഡിലും ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ എക്സ് എൻ യു എന്ന് കിട്ടും ഇത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് കിട്ടും അടി സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും ഇനി ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്യൂസ് തീറോ ആണ് സ്ക്യൂസ് തീറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇനി ദെൻ ദസ് ദയർ എക്സിസ്റ്റ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ടു സീക്വൻസസ് എക്സ് എൻ ആൻഡ് യു എൻ ഇൻ എ സച്ച് ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ മൈനസ് യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് യു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒറിക്കൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തേർഡ് വണ് കിട്ടി ഇനി തേർഡ് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്താ തേർഡ് എന്ന് പറയാം തേർഡ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുന്നു എഫ്സിലോൺ പകരം എഫ്സിലോൺ നോട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ മൈനസ് യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡീജർ കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്
കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെ എടുക്കുക ഐയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓൺ ഐയിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഐ ആണ് നമുക്ക് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് തീറാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇൻറ്റർവൽ ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഐ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾക്കറിയാം അതെന്ന കാര്യമാണ് എഫ് ഇഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കാം എഫ് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ശരിക്കും അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മുടെ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രിറ്റീരിയ പ്രകാരം എന്തെന്ന് എഴുതാം ആ എഫ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ടു സീക്വൻസസ് എക്സ് എൻ യു എൻ എടുക്കാം ഇൻ ഐയിൽ നിന്ന് അല്ല ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ മൈനസ് യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് യു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ നോട്ട് ആണ് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേ ബിലോങ്സ് ടു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസസും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ബോൾസാനോ വിയറസ്ട്രെസ് തീറം പ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് എന്നിൽ നിന്നും എക്സ് എൻ യു എന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് സബ് സീക്വൻസസ് എടുക്കാം അതും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനൊരു എന്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്നും എക്സ് എന്നും എന്താ അതുപോലെ ഐ എൻ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ഐയിൽ നിന്നാണ് ഐ ബൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്നും ബൗണ്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടഡിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അതിലൊരു ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺവേജൻ്റ് ആണ് കൺവേജൻ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസസ് ആണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവേജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ സീക്വൻസസ് സബ് സീക്വൻസസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് സബ് സീക്വൻസസ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഈ സബ് സീക്വൻസസ് നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തതാ എക്സ് എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തതാ അല്ലേ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സീക്വൻസസ് ആണ് എവിടെ നിർത്തത് ഐയിലത്തെ ഓക്കെ ബോൾസാനോ എന്താണ് ബോൾസാനോ വേറെ സ്ട്രെസ് തീറം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിനൊരു സബ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് അത് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഐ സിൻസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സെഡ് എവിടെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം എങ്ങനെ എടുക്കാം യു എൻ കെ മൈനസ് സെഡ് എന്ന് എടുക്കാം കാരണം ഇത് ലിമിറ്റ് അല്ലേ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലേ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എൽ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് യു എൻ കെ ആണ് സബ് സീക്വൻസസ് അല്ലേ മൈനസ് സെഡ് എന്ന് എഴുതാം അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ അടിയിൽ എഴുതിയ പോലെ യു എൻ കെ യു എൻ കെ ആണ് മുകളിൽ നിന്ന് യു എൻ കെ മൈനസ് സെഡ് അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു ഇനി ഇനിക്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും യു എൻ കെ മൈനസ് സെഡിനെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സീക്വൻസസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സീറോ ആണ് അല്ലേ യു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യു എൻ കെ അതുപോലെ എക്സ് എൻ കെയുടെ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ കെ മൈനസ് സെഡിൻ്റെ ലിമിറ്റും സീറോ ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക സീറോ അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് സബ് സീക്വൻസസ് നമ്മുടെ എക്സ് എൻ കെ ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ എക്സ് എൻ കെ ആണ് എന്തിൽ നിന്ന് എടുത്തത് എക്സ് എൻ നിന്ന് എടുത്തത് ഇനി അതുപോലെ യു എനിൽ നിന്ന് യു എൻ കെ എടുക്കുക അത് കൺവേർജൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സബ് സീക്വൻസസ് എടുക്കുക ഇത് സീക്വൻസസ് എന്ന് അത് ബൗണ്ടഡ് ആയത് കൊണ്ട് അത് എന്താണ് കൺവേർജൻ സബ് സീക്വൻസസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക ബോൾസാനോ അല്ലേ ബോൾസാനോ വേറെ സ്ട്രെസ് തീറസ് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓൺ ഹൈയിൽ ഇതേ നമ്മൾ നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും
ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓൺ ഐ ലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ യൂഡിയോ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഓടിച്ചു വിട്ടതാണ് എക്സാം അല്ല എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്തെങ്കിലും അറിവ് കിട്ടിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നന്നായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണോ അതോ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ നോക്കട്